हेलो डियर स्टूडेंट टॉपर सोचिंग क्लास के एनसीईआरटी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर ओके एसी जनरेटर का वर्किंग एक्सप्लेन करना है वो भी कैसे विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड सर्किट डायग्राम ओके चलो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में पूछा गया है वॉट चेंजेस मस्ट बी मेड इन द अरेंजमेंट टू कन्वर्ट इन टू अ डी जनरेटर तो सपोज अगर हमें ए जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि जनरेटर क्या होता है सो फ्रेंड जनरेटर एक मशीन होता है कि जिसमें मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे किया कन्वर्ट किया जाता है तो उसके पीछे प्रिंसिपल तो काफी सिंपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा है अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता तो प्लीज उस वीडियो को इसके पहले देख लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने यह देखा था कि सपोज ये कंडक्टर है उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है यानी कि चेंज हो रहा है तो उस कंडक्टर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है इसी प्रिंसिपल का यूज करके इस इलेक्ट्रिक जनरेटर को डिजाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर दो प्रकार के होते हैं एसी जनरेटर डीसी जनरेटर एसी जनरेटर में होता है ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डिरेक्शन है वो चेंज होते रहती है आफ्टर सम टाइम इंटरवल और डी जनरेटर में जो करंट प्रोड्यूस होता है उसमें जो डायरेक्शन होती है करंट की वो एक ही डायरेक्शन होती है ये दोनों में डिफरेंस है तो ये एसी जनरेटर कैसे हम लोग बनाएंगे और वो काम भी कैसे करता है करंट की डायरेक्शन हफ हर हाफ इंटरवल हाफ रोटेशन ऑफ कॉइल चेंज कैसे होती है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे और डीसी जनरेटर को अगर हमें मीन्स ए को डी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट करनी ये सारी बातों को हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ओके सो फ्रेंड यहाँ पे हमें डिस्कस करना है वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर वो भी लेबल डायग्राम तो ये है हमारे डायग्राम अभी इस लेबल डायग्राम को समझने के लिए हमें ये वर्क कैसे करने वाला है उसका मीन्स हम करेंगे क्या इस एक्सप्लेन के वो हमें आपको वो आपको पता होना काफी जरूरी है देखते हैं कि हमें करना ऐसा है कि रेक्टेंगुलर कॉयल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है तो यहाँ पे ये आ गया हमारा रेक्टेंगुलर कॉयल है ना रोटेट करना है इसको तो उसके लिए हमें उसको शाफ्ट के ऊपर लगाना होगा जो शाफ्ट घूमेगा और उसके साथ ये कॉयल भी घूमेगी तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे हर एक एंड को एक लगाएंगे स्लीप रिंग्स इस एंड को भी लगा दी इस एंड को भी लगा दी मैं स्लीप रिंग्स हम लोग शो करेंगे हमारे डायग्राम में ओके तो ये स्लीप रिंग्स होगी शाफ्ट के ऊपर अभी ये डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए इसीलिए ये जो शाफ्ट है वो इस तरीके से डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है यानी कि एक सिलेंड्रिकल कोई रॉड होगा जिसके ऊपर ये अरेंजमेंट रखी गई है उसको शाफ्ट कहेंगे हम लोग तो ये रॉड घूमेगा उसके वजह से कॉइल भी घूमेगी सिंपल तो ये कॉइल हमें घुमानी है रोटेट करनी है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का होना भी जरूरी है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एक परमानेंट मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल होगा यहाँ पे साउथ पोल होगा यहाँ पे हॉर्शो मैग्नेट हम लोग यूज करेंगे ओके तो ये हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये रोटेट भी हो रहा है अभी यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होने वाला है उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी अब यहाँ पे लगाना जरूरी है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मेजरिंग डिवाइस लगाएंगे इस तरीके से है ना ये हो गया गैल्वानोमीटर <coughs> यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिया कि अगर ये वायर्स हम लोग डिरेक्टली स्लीप रिंग्स को लगाते हैं तो ये स्लीप रिंग्स जब घूमने वाली है तो ये वायर भी उसके साथ वाइंड अप हो जाएगी टूट जाएगी वो कॉइल रोटेट होना बंद हो जाएगा तो इसको अवॉइड करने के लिए काफी सिंपल लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है इस स्लीप रिंग्स को जो कि कंटिन्यूसली घूमने वाली है उसको हम लोग कार्बन के जो ब्रश होते हैं वो सिर्फ उसको टच कर देते हैं यानी कि ये स्लीप रिंग्स घूमता रहेगा और उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस कार्बन ब्रश को ट्रांसफर होता जाएगा तो इसने इस तरीके से हमने ये दिक्कत भी यहाँ पे सॉल्व कर ली मीन्स हमारे डायग्राम में कार्बन ब्रशेस को भी हमें दिखाना काफी जरूरी होगा तो ये अगर आपको समझ में आ गया है सारे अरेंजमेंट तो आप लोग काफी आसानी से आपके डायग्राम में सारे माइन्यूट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो तो दिस इज ऑल अबाउट दिस हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर वर्किंग कैसे होता है चलो डिस्कस करते हैं ओके तो फ्रेंड इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग ए जनरेटर का वर्किंग बताने के लिए हमें उसको दो पार्ट में हम लोग हमारा आंसर लिखेंगे सबसे पहले वाले पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट हाफ रोटेशन में क्या होगा यानी कि ये जो कॉइल पूरा एक रोटेशन लेने वाली है तो उसमें दो हाफ रोटेशन होंगे फिर है ना तो सबसे पहला यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डेरेशन है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये तो आपको समझ में आ गया दूसरी बात हम लोग कॉयल को जो रोटेट करने वाले है
यानी कि ये इस साइड का जो पार्ट है ए बी पार्ट है ना वो डाउनवर्ड मूव होगा और इस साइड का जो पार्ट है डी सी वो अपवर्ड मूव होगा ये भी हमें यहाँ पे समझ में आ गया बी यहाँ पे ये जो कॉयल घूमने वाली है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने वाला है उसकी डायरेक्शन हमें मिलती है फ्लेमिंग्स राइट एंड थम रूल से जो कि कहता है होल्ड द फोर फिंगर मिडल फिंगर थम ऑफ योर राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर देन द क्या कहते हैं उसको फोर फिंगर पॉइंट करना है हमें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थम हमें पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और तब ये जो मिडल फिंगर होगा वो हमें देगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट तो वहां पे यहाँ पे अगर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं अगर हमने हमारा फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड यहाँ पे रखा आ, हमारा जो थम है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हम लोगों ने रखा तब यहाँ पे जो मिडल फिंगर होगा वो हमें डायरेक्शन देगा करंट की तो फर्स्ट हाफ रोडेशन में जो करंट फ्लो होने वाला है वो होने वाला है फ्रॉम बी टू ए और इस साइड में अगर हम लोग थम राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो करंट की डायरेक्शन होने वाली है फ्रॉम डी टू सी यानी कि यहाँ पे जो करंट मूव होने वाला है वो होने वाला है कुछ इस तरीके से बी ए डी सी है ना बी ए डी सी जो कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हो ये हो गया फर्स्ट पार्ट में ये सारी बातें हम लोग लिखेंगे यानी कि फर्स्ट हाफ में हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग ये लिखेंगे हमारे आंसर में कि वेन द कॉयल रोटेट देन ए बी पार्ट वेन द कॉयल इज रोटेट एंटी क्लॉक वाइज ए बी पार्ट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डी सी पार्ट विल मूव इन अपर डायरेक्शन तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द डिरेक्शन ऑफ करंट विच इज प्रोड्यूस इन दिस कॉयल विल बी फ्रॉम बी टू ए एंड फ्रॉम डी टू सी यानी बी ए डी सी विल बी द डिरेक्शन ऑफ करंट उसके बाद ये हो गया हमारा हाफ आंसर उसके बाद में हम लोग हाफ रोटेशन के बाद क्या सीन होगा वो एक्सप्लेन करेंगे यानी कि अभी ये कॉयल जो है वो घूम के आ गया है इस साइड में ये जो ए बी पार्ट है अभी ए बी आ गया इस साइड में और ये जो डीसी पार्ट था वो घूम के आ गया उस साइड में ये आ गया हमारा डीसी ये अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन अभी क्या हो गया देखिए ये जो ए बी पार्ट यहाँ पे आ गया है यहाँ पे राइट हैंड थम राइट हैंड रूल अगर अप्लाई करते हैं तो करंट की डायरेक्शन होने वाली है कुछ इस तरीके से यानी कि ए टू बी है ना और यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होने वाली है वो कुछ इस तरीके से यानी कि सी टू डी यानी कि जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन वो फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से मीन्स ए बी सी ये होगी यहाँ पे करंट की डिरेक्शन और यहां से अगर स्टार्ट करते तो सी डी ए बी ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं ओके सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन विच विल विच वी विल राइट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ आर आंसर है ना तो फर्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है वो हम लोग लिखेंगे कि किस तरीके से होगी करंट की डिरेक्शन और सेकेंड पार्ट में क्या होगा वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फिर उसके बाद में हम लोग हमारा फिर कंक्लूजन लिखेंगे ये दोनों पार्ट लिखने के बाद फिर हम लोग हमारा कंक्लूजन लिखेंगे यानी कि इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो डायरेक्शन है यहाँ पे इंड्यूस करंट की वो रिवर्स होते जा रही है आफ्टर एवरी हाफ रिवोल्यूशन यानी कि जो पोल यहाँ पे पहले पॉजिटिव था और ये निगेटिव था क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा था फर्स्ट हाफ पार्ट में सेकेंड हाफ पार्ट में सी और डी यहाँ से आ गया ए और डी यहाँ पे आ गया मीन्स जो पोल ए बी पहले पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव हो गया आफ्टर हाफ रोटेशन यानी कि करंट की डिरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो इस तरीके से सारा वर्किंग ए जनरेटर का हम लोग लिखेंगे आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है और अगर आपको इसमें कुछ डाउट भी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो तो इसका एक छोटा सा वीडियो है एनिमेशन में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये कॉयल रोटेट हो रहा है गैल्वोनोमीटर अगर आप लोग देखोगे तो वो दोनों साइड में पॉइंटिंग करता हुआ आपको नजर आएगा यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या होती जा रही है चेंज होते जा रही है तो ये है हमारा ए जनरेटर का वर्किंग विथ लेबल डायग्राम सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया था कि ए जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा तो फ्रेंड्स डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना है यानी कि करंट की हमें एक ही डायरेक्शन यहाँ पे चाहिए तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा काम ये करेंगे जो कि आपके सामने में अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओके सो फ्रेंड यहाँ पे हमें एक छोटा सा अरेंजमेंट करना होगा कि ये जो स्लीप रिंग्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज की थी हर एक एंड को हम लोगों ने एक स्लीप रिंग्स को कनेक्ट करके रखा हुआ था तो ये स्लीप रिंग्स हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे स्प्लिट रिंग का यूज करेंगे स्प्लिट रिंग है ना स्प्लिट रिंग्स तो जिसको कि कम्यूटेटर भी कहा जाता है तो अगर हम लोग स्लीप रिंग्स के अलावा स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं तब क्या होगा करंट एक ही डिरेक्शन में फ्लो होगा तो यहाँ पे आपको ये समझना मीन्स यही डिरेक्शन में करंट फ्लो होगा सिर्फ
है ना बी ए डी सी इस तरीके से ये होगा हमारा डी सी जनरेटर में कन्वर्ट तो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया है अगर एनिमेशन के द्वारा इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये जो करंट है इसी करंट फ्लो हो रहा है और ये जो सेकेंड पार्ट में अभी आप लोग देख रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग अभी यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है एक ही डिरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है This is all about this particular question. If you feel that this video help you, then please uh, uh, push ya yeah, fir like this video. And if you have any doubt, please ask in the comment section. I will try my level best to clear all your doubts. Thank you so much.